Ridurre il divario tra coste e aree interne, non più un abruzzo a due velocità, riproporre l'ASL unica ma soprattutto puntare sull'Unione dei Comuni, ne è convinto Stefano D'Amico, aspirante parlamentare, Sud chiama Nord, candidato al collegio un nominale 3, l'Aquila Teramo, l'esponente meridionista del movimento che fa capo all'ex sindaco De Luca. La nostra lista è una lista nuova, noi vogliamo eh, effettivamente spenderci per una politica concreta, io voglio riportare la mia esperienza di tutti i giorni perché io sono un sindacalista, gestisco un'associazione territoriale, si chiama la, la FENAPI, noi ci occupiamo dei problemi concreti delle persone. La nostra lista prevede un programma, questo programma ovvero vuole ehm, eliminare le sperequazioni sociali eh, sia in ambito regionale e anche in ambito nazionale. Noi vogliamo una nuova strategia di solidarietà nazionale. Ogni cittadino italiano eh, che nasce nelle aree interne come in, insomma, il nostro Abruzzo deve avere le stesse identiche opportunità di accesso ai servizi che siano eh, sociali, che siano sanitari, giudiziari, i servizi a domanda individuale dei nostri comuni. Noi vogliamo che effettivamente ogni italiano abbia le stesse condizioni di partenza la dobbiamo smettere con queste posizioni ideologiche che comunque sia ci rallentano oh, la capacità di vision la mission verso il futuro noi dobbiamo investire nei giovani rispetto all'abruzzo ecco è proprio eh, eclatante questo fatto che noi delle aree interne non abbiamo le stesse possibilità che hanno nelle aree costiere perché in questi anni è stata fatta questa politica che dove vivono più persone ci sono più servizi in ambito sanitario vediamo il decreto Lorenzin che ha polarizzato nei quattro ospedali i servizi sanitari. Noi dobbiamo andare avanti, noi dobbiamo creare un ASL unica, dobbiamo tagliare le poltrone con questi risparmi sui costi dei dirigenti e dei livelli amministrativi dobbiamo investire nei medici. Alla gente interessa andare in ospedale e trovare i medici, trovare le soluzioni, non interessano avere queste sovrastrutture. L'Abruzzo è un territorio di 1.300.000 abitanti come, come Milano, smettiamola di concentrare le risorse in più livelli, dobbiamo concentrare le risorse sui bisogni delle persone. Eh sì, perché poi è inutile trovare ancora anziani che fanno 15 ore di fila in pronto soccorso, quindi non avere strumentazioni adeguate, interessa l'utenza all'erogazione del servizio. No, eh, l'utenza, se mi posso permettere, interessa chi io vado quando ho un problema e me lo risolvi. Che sia efficace anche il servizio. Che sia efficace, gente preparata e che ha voglia di lavorare. Senta, lei ha proposto l'ASL unica, sì. che insomma anche questa è una proposta eh, lanciata, rispolverata negli ultimi anni. Come si può inserire in un quadro? quadro generale ad esempio della questione territoriale, cioè è fattibile questa unione dei comuni? Sì, questo è un progetto che noi dobbiamo effettivamente fare, basta con questi microenti che non hanno personale, che comunque si erogano e fanno prestazioni sempre, le moltiplicano per, come se fossero delle grandi città e purtroppo poi i servizi innovativi vengono meno. Concentriamo i comuni e le nostre risorse con i servizi di aria vasta, apriamo nuovi servizi per i giovani, noi dobbiamo tenere i giovani qui sul territorio. Abbiamo tanti giovani laureati che vanno via, questo è un peccato. Noi dobbiamo apprezzare chi ama la montagna, li dobbiamo tenere qui. Trasformiamo i centri di impiego e fondiamoli con Invitalia. Aiutiamo le persone a, a realizzare i loro progetti con i fondi, i fondi europei. Non siamo capaci di gestire i fondi europei perché non li sappiamo lavorare. Quindi è inutile tenere queste strutture vecchie. Trasformiamole in nuove soluzioni. Apriamo fondiamo i centri per l'impiego e facciamo nascere nuove imprese. Per le imprese esistenti eh, facciamo una politica fiscale nuova che non strozzi l'economia. Eh, Lo Stato non deve strozzare l'economia, lo deve aiutare.